তাহলে আমরা যে জিনিসটা রিসার্চ ফ্রেমওয়ার্কটা লাস্ট ক্লাসে দেখলাম উইথ দ্য রিসার্চ ডিজাইন উই টক অ্যাবাউট তাই না তা আমরা লাস্ট ইয়াতে কী দেখেছিলাম যে থিওটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অ্যান্ড হাইপোথিস ডেভেলপমেন্ট তাহলে অ্যাকচুয়ালি এখন আমরা একটা দেখবো ওভারঅল পিকচারটা আমরা এই জিনিসটা কিন্তু আগেও ডিসকাস করছিলাম বাট এখন ইট উইল বি ইজিয়ার ফর আর্স টু আন্ডারস্ট্যান্ড যেহেতু উই হ্যাভ গন থ্রু দোজ লাস্ট টপিক্স তো এখন আমরা যদি দেখি মানে আমরা যখন এই যে রিসার্চ প্রপোজালটার জন্য কাজ শুরু করব মানে উই উইল ফর্ম দ্য গ্রুপস অ্যান্ড ফর্ম গ্রুপসটা ফর্ম করার পর উই উইল স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দ্য রিসার্চ প্রপোজাল তাই না তো রিসার্চ প্রপোজাল মানে স্টার্ট করার সাথে মানে ফার্স্ট কাজটা কি হবে অবজারভেশন ব্রড এরিয়া অফ রিসার্চ ইন্টারেস্ট আইডেন্টিফাইড গট দ্য পয়েন্ট আপনারা যে টপিকটা চুজ করবেন সেটা কি বেসড অন ইউর অবজারভেশন অ্যান্ড বেসড অন আ ব্রড এরিয়া অফ ইউর রিসার্চ মানে একটা ব্রড এরিয়া ফার্স্টে কিন্তু ইট উইল নট বি ন্যারোড ডাউন ন্যারোড ডাউন কীভাবে হবে ন্যারোড ডাউন হবে ইউ উইল স্টাডি ইউ উইল স্টাডি আপনি পড়ার পরে বেশ কিছু জার্নালস আর্টিকেলস পড়ার পরে ইউ উইল স্লোলি আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি উইল ন্যারো ইট ডাউন বুঝতে পারছেন ফার্স্টে ইট উইল বি আ ওয়েন এভার ইউ মানে ওয়েন এভার ইউ উইল গো ফর আ রিসার্চ প্রোপোজাল তো রিসার্চ প্রোপোজালের ক্ষেত্রে দেখা যায় ইট উইল বি আ ব্রড টপিক কারণ ফার্স্টেই তো আপনি ন্যারো ডাউন এক্স্যাক্ট বলে ফেলতে পারবেন না যে আপনি কোনটা নিয়ে রিসার্চ করবেন ইজেন্ট এড তো ফার্স্ট অফ অল ইউ উইল চুজ আ টপিক উইচ উইল বি অ্যাকচুয়ালি ব্রড অফ ইউর ওন ইন্টারেস্ট সো ওই আপনার যে ইন্টারেস্ট এরিয়া ইন্টারেস্টের যে এরিয়াটা আছে ওই এরিয়া অনুযায়ী আপনি ইউ উইল হ্যাভ আ ব্রড এরিয়া সো আফটার দ্যাট এখানে দেখেন এই যে ওয়ানের পরে টু স্টেপ সেকেন্ড স্টেপটা কী আসতেছে প্রিলিমিনারি ডেটা গ্যাদারিং ইন্টারভিউইং লিটারেচার সার্ভে দেখছেন দ্য ভেরি আপনি একটা টপিক চুজ করার পরে সেকেন্ড স্টেপটাই হয়ে যাচ্ছে আপনার কি লিটারেচার রিভিউ বুঝতে পারছেন ওই যে আমি বলছিলাম না যে আপনার কাজ শুরু করতে হবে এই লিটারেচার রিভিউতে ফার্স্টে আপনি একটা টপিক চুজ করবেন যে আমার ইন্টারেস্টটা কোথায় স্যার আমার ইন্টারেস্ট হচ্ছে অন্টারপ্রেনোরিয়াল মার্কেটিং আই স্টার্ট ওয়ার্কিং উইথ অন্টারপ্রেনোরিয়াল মার্কেটিং ঠিক আছে আপনার ইন্টারেস্ট হইতে পারে হয়তো মোবাইল ব্যাংকিং তাই না আপনার ইন্টারেস্ট হইতে পারে হয়তো এইচআর এম প্র্যাকটিসেস ইন বাংলাদেশ এইচআর এম প্র্যাকটিসেস ইন ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ বা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস ইন বাংলাদেশ ইউ মাইট হ্যাভ ডিফারেন্ট টপিক্স তাই না এটা পার্সন টু পার্সন কী হবে ভ্যারি করবে সো ওই অনুযায়ী ইউ উইল গো থ্রু দ্যাট আপনার ফার্স্ট অফ অল প্রাইমারি টাস্ক হবে ওই ওই চুজ করার পর পরেই প্রাইমারি টাস্ক হবে টু গ্যাদার ডেটা ইন্টারভিউইং লিটারেচার সার্ভে সো ওইটার এগে ওই যে যে টপিকটা চুজ করছেন ওইটার এগেনস্টে কী কী আপনার মানে এটার এগেন পাস্ট ওয়ার্ক যেগুলো করা হয়ে গেছে লাইক রিসার্চ আর্টিকেলস জার্নালস এই জিনিসগুলোকে আপনার গো থ্রু করতে হবে বুঝতে পারছেন এরপরে এই যে আপনি পড়লেন পড়ার পরে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে হোয়াট ইজ গোয়িং অন ওই জিনিসটা বুঝার পরে তখন আপনার আসতে আসছে যে প্রবলেম ডেফিনেশন রিসার্চ প্রবলেম ডেলিনিয়েটেড এখান থেকে আপনি চুজ করবেন যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ ইউর প্রবলেম ঠিক আছে এখন আমি অন্টারপ্রেনোরিয়াল মার্কেটিংয়ে দেখলাম যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে অন্টারপ্রেনোরিয়াল মার্কেটিং যা মেইনলি যারা প্র্যাকটিস করে ইটস নট স্টিল ওয়াইডলি অ্যাভেলেবেল ইন বাংলাদেশ মানে এটার এখনও স্টেপ মানে জিনিসটা মানে এখনও প্রপার ডেফিনেশনেই আসে না যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট অন্টারপ্রেনোরিয়াল মার্কেটিং বলতে আমরা কী বুঝি আর এখানে কারা কারা কীভাবে প্র্যাকটিস করে এটা কি শুধু স্মল এন্টারপ্রাইজেসের জন্য না বিগ এন্টারপ্রাইজের জন্য মানে আমি আমার পড়ার থ্রুতে আমি যেটা জানতে পারছি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো এখন আপনি ধরেন যেটা নিয়ে করবেন ধরেন যদি পারফরমেন্স মানে ওই যে এইচআর এম প্র্যাকটিসেস নিয়ে করেন তো এইচআর এম প্র্যাকটিসেস নিয়ে করা করলে সেক্ষেত্রে আপনার আগে জানতে হবে পড়তে হবে যে কী অবস্থা আছে বাংলাদেশে এইচআর এম প্র্যাকটিসেস একটা সার্টেন সেক্টর নিয়ে করতে হবে এত ব্রড করা যাবে না যে আপনি সব কিছুর এইচআর এম প্র্যাকটিসেস নিয়ে করে ফেলবেন তাই না হয়তো এইচআর এম প্র্যাকটিসেস ইন দ্য ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি একটা স্পেসিফিক ব্যাংক বুঝছেন ব্যাপারটা আর আপনি যদি বলেন এইচআর এম প্র্যাকটিস সারা বাংলাদেশের এইচআর এম প্র্যাকটিসেস আমি দেখবো এটা দেখা পসিবল না সম্ভব না একজনের মানে একটা রিসার্চ দিয়ে ওইটা দেখা কখনোই সম্ভব না বুঝতে পারছেন সো তাহলে ওখান থেকে আপনার প্রবলেমটা ডেফিনেশনটা ইয়া করবেন সো মেবি হয়তো এইচআর এম প্র্যাকটিসে কী প্রবলেম আছে সে আমার এখানে দেখা গেছে যে এখনও স্টিল মানে অন্টারপ্রিনোরিয়াল মার্কেটিংটা নট ওয়াইডলি প্র্যাকটিস ইন বাংলাদেশ মানে এখনও আমরা করি বাট এটা এখনও অর্গানাইজ করে তো বাংলাদেশে এখনও হয় নাই ঠিক আছে অ্যান্ড দিস অলসো রিলেটেড টু আপনার যে পারফরমেন্সের সাথে কোম্পানি পারফরমেন্স ঠিক আছে সো অন্টারপ্রিনোরিয়াল মার্কেটিং যারা প্র্যাকটিস করে দে হ্যাভ আ মানে কি কোম্পানি অর্গানাইজেশনাল পারফরমেন্স ইজ বেটার ঠিক আছে তো এইখান থেকে এই যে প্রবলেম ডেফিনেশনটা আসলো তার মানে দেখেন এই যে চ্যাপ্টার টু কমপ্লিট তারপরে এই এই চ্যাপ্টার থ্রি না দিস নট চ্যাপ্টার থ্রি মানে এটা স্টেপস মানে এটার সাথে মিলে গেছে চ্যাপ্টার টুটা কি লিটারেচার রিভিউ সো এইটা এই যে এই
কি থ্রি আমরা চ্যাপ্টার থ্রিতে কি দেখছি থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্লাস হাইপোথিসিস ডেভেলপমেন্ট ঠিক কি না কি আপনার কথা বলেন না কেন রেসপন মনে পড়তেছে লাস্ট ক্লাসে যেটা এক্সপ্লেন করলাম থার্সডেতে যে আপনার থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আমরা যেটা পড়েছি থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্লাস জেনারেশন অফ হাইপোথিস এটা মিলাই হচ্ছে আমার কি চ্যাপ্টার থ্রি আমরা লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত দেখেছিলাম হাইপোথিসিস কীভাবে ডেভেলপ করা লাগে তারপরে আসেন সাইন্টিফিক রিসার্চ ডিজাইন তারপরে হচ্ছে আপনার একটা সাইন্টিফিক রিসার্চ ডিজাইন করতে হবে যেটা আমরা যে ডেটা কালেকশন বলেছিলাম যে ডেটা কালেকশন অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন যে হাউ ইউ উইল কালেক্ট ইউর মুসলিম হাউ ইউ উইল কালেক্ট ইউর ডেটা ডেটা কালেকশন অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন ওই আপনি তারপরে হচ্ছে যে ইন্টারভিউ করবেন কোয়েশ্চেন এয়ার করবেন সার্ভেস করবেন যেটা যেভাবে করে আপনি ডেটা কালেকশন করা যায় ওই ডেটা কালেকশন করার পরে মানে ওই যেটাকে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন ওই যে বিভিন্ন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস দিয়ে বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সে যেগুলো শিখছেন ওটা করার পরে ওই জিনিসটা যে রেজাল্ট আসবে ওই রেজাল্টের ফাইন্ডিংসটাকে ইউ হ্যাভ টু ইন্টারপ্রেট মানে ওটাকে এক্সপ্লেন করতে হবে যে আপনি কী পাইছেন গদ পয়েন্ট তারপরে আসতেছে হচ্ছে যে আপনার ডিডাকশন হাইপোথিস সাবস্ট্যান্সিয়েট এন্ড রিসার্চ কোয়েশ্চেন অ্যান্সার তার মানে এই যে আমরা চ্যাপ্টার ওয়ানে কী করছিলাম যে রিসার্চ কোয়েশ্চেন ছিল না আমার চ্যাপ্টার ওয়ানে কিছু রিসার্চ কোয়েশ্চেন ছিল রিসার্চ অবজেক্টিভস ছিল সো ফাইনালি এই যে ডেটা কালেকশন করলাম অ্যানালাইসিস করলাম এবং ডেটার যে রেজাল্টটাকে আমি এক্সপ্লেন করলাম করার পরে আমি দেখতে হবে যে আমি যে হাইপোথিসিসগুলো তৈরি করছিলাম ওই হাইপোথিসিসটাকে অ্যাকচুয়ালি আদৌ অ্যান্সার্ড হয়েছে কি হয় নাই বুঝতে পারছেন whether that hypothesis has been answered or not amra to hypothesis dui ta korchilam ki h not h alternate null hypothesis alternate hypothesis right null hypothesis ki it will not happen ar h alternate hypothesis it will happen tar mane ei je research ta ei answer gula dekhe amake bolte hobe je amar research question ta ki ki justified hoyse ki hoy nai research question ta amar null hypothesis ke support korteche na alternate hypothesis ke support korteche bujhchen byapar ta তারপরে এই যে অ্যান্সার করার পরে আপনার এখান থেকে যে আপনি যখন ইয়ে হয়ে গেল তখন ইউ উইল স্টার্ট ইয়াস ইফ ইট অ্যান্সার ইজ ইয়াস তাহলে যদি অ্যান্সার ইয়াস হয় তাহলে আপনি ইউ উইল স্টার্ট রিপোর্ট রাইটিং রিপোর্ট প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ম্যানেজারিয়াল ডিসিশন মেকিং তার মানে আপনার অর্গানাইজেশনের যে কোম্পানি যদি মানে দেখা যাচ্ছে এইচআর অ্যান্ড প্র্যাকটিসের রিলেটেড যদি কোম্পানি পারফরমেন্স ধরেন তো ফাইনালি আপনি রিপোর্ট রাইটিং করবেন রিপোর্টটাকে প্রেজেন্ট করবেন রিপোর্ট যে যেটাকে রাইট করছেন ফাইনালি আপনি এটা ম্যানেজারিয়াল ডিসিশন মেক করবেন ক্লিয়ার বুঝা গেছে সো দ্যাট উইল বি ইউর রিসার্চ প্রোপোজাল আপনাদেরকে জাস্ট খালি এই পার্টটা করতে হবে না এই পার্টটা করতে হবে না বলতে আপনারা ডেটা কালেক্ট করবেন না মানে ইয়া করবেন না আর কি বাট এছাড়া এই আগে পর্যন্ত সবগুলো করা লাগবে বাট এখানে আপনাকে বলতে হবে যে আপনি কোন ডাটা নেবেন কাদের কাছ থেকে নেবেন কেন নেবেন কীভাবে নেবেন সেটা এক্সপ্লেন করতে হবে ডেটা কালেকশানটা এক্সপ্লেন করতে হবে বাট ডেটা অ্যানালাইসিসটা এক্সপ্লেন করতে হবে অ্যানালাইসিস কীভাবে কীভাবে করবেন কোন টুলস ইউজ করবেন কী কী দিয়ে করবেন কোন স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলসগুলো ইউজ করবেন সেটা বলতে হবে আর ইন্টারপ্রিটেশন তো দরকার নাই বিকজ ইউ আর নট গোয়িং টু মানে আপনি তো আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ে রান করছেন না জাস্ট আপনি জাস্ট বলবেন যে আমি কোনটা কোনটা করব মানে প্রোপোজাল যেটা দেয় প্রোপোজালে কী থাকে আমি এটা এভাবে করব ওইটাও ভাবে করব তাই না যেরকম আপনার ওই যে অনেক ইয়ে আছে না আপনার এজেন্সিরা কাজ করে আপনার বিভিন্ন ওই যে ওয়েডিং এজেন্সি আর তার একটা প্রোপোজাল দেয় না এরকম হবে স্টেজ এমন হবে ওইটা এমন হবে এটা এভাবে থাকবে প্রোপোজাল দেয় না একটা ইয়াস এই যে আবার চলে যাবেন ফার্স্ট স্টেপে ইফ ইট ইজ নো দেন ইউ গো টু দ্য প্রিলিমিনারি ডেটা গ্যাদারিং আবার আপনাকে এই যে এখানে চলে যেতে হবে এই যে সি ইফ ডিডাকশন করার পরে ইফ ইটস নো গো ব্যাক টু দ্য লিটারেচার স্টাডি আবার রিসার্চটা আবার ওই পড়াশোনা করতে হবে মানে আপনি যে পড়াশোনা করছেন ওই পড়াশোনাতে কাজ হয় নাই বুঝেন নাই মানে দ্য ওয়ার এভারি অফ স্টাডি দ্য জার্নাল আর্টিকেলস দ্যাট ইউ আর ফলো অ্যান্ড ইউ মানে স্টাডি অ্যান্ড ওয়েন থ্রু দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডেন কাম আপ উইথ এনি কি ফ্রুটফুল সলিউশন মানে আপনি ওখান থেকে ভার্জিন অলিবলটা বের করে আনতে পারেন নাই গাইস ক্লিয়ার বুঝতেছি আমরা কি কোনো কনফিউশন সো আপনাদের কাছে কি আর ইউ মানে ফাইন্ডিং এট ইন্টারেস্টিং মানে ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে সামহাও নাকি সো বিজনেস রিসার্চ অনেকে মানে একটু বোরিং ফিল করে বাট ওয়েন ইউ মানে ওয়েন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং মানে আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফে যখন পড়ছি আমি কিন্তু এভাবে এত ডিটেল ওয়েতে পড়ি নাই এটা সত্যি কথা মানে আই ডেন্ট গেট দ্য অপরচুনিটি টু স্টাডি লাইক দ্যাট সো এরকমভাবে পড়তে পারলে হয়তো আই উড হ্যাভ বিন ডান মাচ বেটার ঠিক আছে সো আমি কিন্তু আমার আমার এখান থেকে আপনাদের পিএইচডি নলেজও শেয়ার করতেছি সো টেক ইট সিরিয়াসলি গাইজ ঠিক আছে মানে
so when you will go for masters apni jokhon hoyto apnar undergrad er pora you go for your masters with the masters by research amra onekei bujhi na amra onekei hoyto ami say say for my example amar life i i made a mistake i made a mistake what say i wanted to be an academician but ami jodi academician hoyte chai i shouldn't go for an mba i should go for masters by research right keu jodi academic sector e kaaj korte chai he or she should go for masters by research bujha giyeche what मैं गवर्नमेंट परमिशन तो आगे ना কি ছড়িয়ে যাবে মানে সাপ ছড়িয়ে যাবে কি কাকড়া ও আচ্ছা স্করপিয়ন কি সাপের সাথে হয় নাকি ও আচ্ছা ছোট দাম বেশি না স্করপিয়নের ওইটা ওইটা স্করপিয়ন কি চাষ করে বাংলাদেশে তো হইছে কয়েকটা ফার্ম দেখলাম হ্যাঁ सो हेव लुक So the the research process study, elements of your research design. So, your research design design the research design that will go for purpose of the study purpose of the study purpose of the study purpose of the study exploration descriptive or hypothesis testing so exploration you want to know something you want to find out something you want to discover something যেটা আপনি আমরা বলি না এক্সপ্লোর করি মানে বের করা সাম লাইক টু সার্চ ফর লুক ফর থিংস তাই না আর একটা আছে যে ডেসক্রিপটিভ আই ওয়ান্ট টু ডেসক্রাইব সামথিং আই ওয়ান্ট টু ডিফাইন সামথিং সো দ্যাট উই ক্যান বি পারপাস অফ দ্য স্টাডি ডেসক্রিপটিভ হতে পারে ওয়ান ক্যান বি এক্সপ্লোর সো জাস্ট টু এক্সপ্লোর আমি জানতে চাই আই ওয়ান্ট টু গ্যাদার মোর নলেজ আই ওয়ান্ট টু নো অ্যাবাউট ইট সো দ্যাটস হোয়াট ইজ লাইক মাই এক্সপ্লোরেশন গত পয়েন্ট আর আরেকটা হচ্ছে যে আমার ডেসক্রিপশন যে আমি কোনো কিছুকে ডিফাইন করতে চাই বা ডেসক্রাইব করতে চাই বুঝতে পারছি অ্যান্ড ফাইন আর একটা জিনিস হতে পারে হাইপোথিসিস টেস্টিং যেটা আমরা হাইপোথিসিস টেস্ট করার জন্য যে কোনো একটা স্টেটমেন্টকে আমরা রিজেক্ট করবো অ্যান্ড কোনোটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো রাইট দ্যার ক্যান বি আর রিসার্চ পেপার সো দ্যাট ক্যান বি ইউর পারপাস অফ দ্য স্টাডি বুঝতে পারছেন তারপরে বলতেছে যে টাইপ অফ ইনভেস্টিগেশন হোয়াট দ্য টাইপস অফ ইনভেস্টিগেশন কী কী ধরনের ইনভেস্টিগেশন আছে কজুয়াল রিলেশনশিপস আছে তাই না কজুয়াল রিলেশনশিপস আছে কো রিলেশনস গ্রুপ ডিফারেন্সেস র্যাঙ্কস এটসেট্রা সো যে আমরা পড়েছিলাম না একটা হলে আরেকটা হয় ইফ দিস হ্যাপেন্স দ্যাট উইল হ্যাপেন তাই না মারলে ব্যথা পাবেন এটাই তো স্বাভাবিক ঠিক কিনা আমার মারার পরে ব্যথা পাইনি 
আছে না যে ব্যথা পায় নাই মার্সে কিন্তু ব্যথা পায় নাই সো ইটস এ কাইন্ড অফ কি কজন রিলেশনশিপ একটা জিনিস করলে আর একটা জিনিস হচ্ছে তাই না সো দ্য থিং ইজ যে কজল রিলেশনশিপ অ্যান্ড কো রিলেশন একটার সাথে কজল রিলেশনশিপের সাথে কো রিলেশনটা বুঝতে হবে যে কতটুকু এক্সটেন্টে একজন আরেকজনের সাথে কানেক্টেড আমার এখানে যদি আমি মানে দশ বাড়াই ওখানে তার কি মানে দশই বাড়তেছে না দুই ও তো বাড়তে পারে আবার বিশও বেড়ে যেতে পারে সো রিলেশনটা কেমন মানে পজিটিভ নেগেটিভ হাই সিগনিফিকেন্ট ইনসিগনিফিকেন্ট মানে বুঝতে পারছেন যে রিলেশনটা সো দ্যাট উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য কজ রিলেশনশিপস অ্যান্ড কো রিলেশনস দেন দেয়ার আর আই গ্রুপ গ্রুপ ডিফারেন্সেস অ্যান্ড র্যাঙ্কস ঠিক আছে তারপরে দেখেন যেটা বলতেছে যে এক্সটেন্ট অফ রিসার্চ আর ইন্টারফারেন্স তো রিসার্চ আর ইন্টারফারেন্স যদি আমরা দেখি মিনিমাম সো আপনি এখানে নিজস্ব কোনো মতামত বা নিজস্ব কোনো বায়াসনেস আনা যাবে না বুঝতে পারছেন ইউ ক্যানট বায়াস ইট যে আপনার নিজস্ব মতামত বা আপনার ব্যক্তিবিশেষের আপনার যে পার্সোনাল ওপিনিয়ন্স আছে হ্যাঁ ইউ ক্যানট কি ওইটা আপনি আনতে পারবেন না মিনিমাম যেটা বলছে স্টাডিং ইভেন্টস অ্যাজ দ্য নর্মালি অকার ম্যানুপুলেশন অ্যান্ড অর কন্ট্রোল অ্যান্ড অর সিমুলেশন তার মানে এক্সটেন্ট অফ রিসার্চের যে ইন্টারফারেন্স আছে ওই ইন্টারফারেন্সটা উই ক্যানট কি দ্যাট ক্যানট বি হাই তারপরে স্টাডি সেটিং কন্ট্রিপ্ট অ্যান্ড নন কন্ট্রিপ্ট হ্যাঁ একটা হতে পারে কন্ট্রিপ্ট হতে পারে একটা নন কন্ট্রিপ্ট হ্যাঁ আচ্ছা এটা বুঝতে বলছি এটা বোঝা যাচ্ছে যে আপনি অনেক সময় কি বায়াসড ইয়া হয়ে যায় মানে আপনি একটা জিনিস পড়ার পরে দেখা যাচ্ছে যে আপনার মতামত তো মনে হচ্ছে এটাই হবে আপনি দেখা যাচ্ছে ওই জিনিসটার উপরে বায়াস হয়ে যাচ্ছেন আপনি কি করতেছেন ম্যানোপোলাইজ করে ফেলতেছেন জিনিসটাকে কথাটা বুঝছেন বায়াসনেস মানে তো বুঝেন একদিকে বেশি মানে কোনো দিকে ঝুঁকে মানে ইয়া করা যে কোনো কোচের প্রতি বেশি ইয়ে করা তো যেটা হচ্ছে যে এখন রিসার্চার যদি একদম ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার থাকতে হবে অ্যাকচুয়াল যেটা ওইটাই করতে হবে এখন আপনি একটা হয়তো একজন একটা ইন্টারভিউ নিচ্ছেন এখন সে একটা কথা বলতেছে এখন আপনি আপনার মতামতটাই তার উপরে চাপায় দেওয়ার চেষ্টা করতেছেন কথাটা বুঝছেন মানে ইউ আর আ মডারেটেড তাই না তো আপনি ওখানে তার ইন্টারভিউ নিচ্ছেন আপনি বলছেন যে আপনি তাহলে একটা ওপেন হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেন করছেন ওপেন হ্যান্ডেড কোয়েশ্চেন করার পরে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনি বলেন যে আপনার আপনার মতামতটা শেয়ার করেন করার পর আপনি মাঝখানে বলতেছেন উনি বলতেছে যে আচ্ছা আমার কাছে মনে হয় এটা না হলে এটা হইতে পারে আপনি আবার এখানে মাঝখানে ইন্টারফেয়ার করে বলে দিলেন যে না সান্ত এটা হলে তো এটাই হয় জিনিসটা কি বায়াস হয়ে যাচ্ছে সো ইউ ক্যানট ইন্টারফেয়ার বুঝছেন ব্যাপারটা ইন টার্মস অফ ডেটা কালেকশন ইন টার্মস অফ রিসার্চ ডিজাইন অ্যান্ড এভরিথিং সো ইউ হ্যাভ টু বি কি ফুললি ফেয়ার মানে আই মিন আনবায়াসড বুঝতে পারছেন তারপরে স্টাডি সেটিং কন্ট্রিবিউট হইতে পারে নন কন্ট্রিবিউট হইতে পারে সো মানে ইউ ক্যান হ্যাভ ওপেন স্টাডি সেটিংস অ্যান্ড ক্লোজ স্টাডি সেটিংস ঠিক আছে তারপরে বলছে মেজারমেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড মেজার্স ঠিক আছে মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেজার্স যেটা বলতেছে যে আপনার তারপরে আসতেছে যে আপনি ভ্যারিয়েবলস যেগুলো যেগুলো চুজ করবেন না ওই যে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস আমরা খেয়াল আছে অর্গানাইজেশনাল পারফরমেন্স তারপর হচ্ছে ওয়ার্ক স্ট্রেস আমরা ওয়ার্ক স্ট্রেস কী ধরছিলাম আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস অর্গানাইজেশনাল পারফরমেন্স কী ধরছিলাম ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলস তাই না সো এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে মেজারমেন্ট অ্যান্ড মেজার্সের ক্ষেত্রে এটার একটা অপারেশনাল ডেফিনেশন থাকবে আইটেমসের একটা মেজার থাকবে স্কেলিং ক্যাটাগরাইজিং অ্যান্ড কোডিং কারণ এই জিনিসগুলো যদি আপনি না করেন এগুলো আপনি এক্সেলে করতে হবে বুঝতে পারছেন তাহলে আপনি যে ডেটা কালেকশানটা করবেন ড্যাম আপনি যে ডেটা কালেকশানটা করবেন ডেটা কালেকশানটা যে আপনি অ্যানালাইসিস করবেন স্ট্যাটিস্টিক্সে আপনি কীভাবে করবেন ও ডেটাকে কোডিং করা লাগে সিএসিতে যারা পরে এ পরে ধরে দেখবেন যে কোড করে সো আপনাকে অত হার্ড কোডিং করতে হবে না বাট আপনার এক্সেলে যে জিনিসগুলোকে কোডিং করতে হবে সো কোডিং কীভাবে করবেন আপনার অপারেশনাল ডেফিনেশন আইটেমস লাইক মেজারমেন্ট এক সবগুলোকে একটা মেজার দিতে হবে ঠিক আছে নমিনাল ভ্যালু ভ্যারিয়েবল সো এইভাবে জিনিসগুলোকে আপনার এক্সেলে দেয়ার ইজ এ ফর্ম্যাট স্কেলিং করবেন ক্যাটাগরাইজিং অ্যান্ড ফাইনালি কোডিং এইটা করার পরে ইউ উইল গো টু দ্য ইউর ডেটা কালেকশন মেথড ঠিক আছে আপনার অবজারভেশন ডেটা কালেকশন কীভাবে কীভাবে করবেন সো এই জিনিসগুলো আপনাকে আপনাদের রিসার্চ প্রপোজাল আপনারা ডিসকাস করবেন বাট আপনাদেরকে করতে হবে না বাট আপনারা কীভাবে করবেন সেই জিনিসটা বলতে হবে বুঝতে পারছেন কথাটা সো যেরকম অবজারভেশনের থ্রুতে আমি কোনো কিছু একটা অবজার্ভ করতেছি দেখতেছি মানুষ কীভাবে রিয়্যাক্ট করে কীভাবে বিহেভ করে কারো বিহেভিয়ার দেখার পরে সেটা আছে যার অবজারভেশন আপনি কারো একটা ইন্টারভিউ নিতে পারেন ফেস টু ফেস সাক্ষাতে আপনি একটা ইন্টারভিউ নিলেন ইন্টারভিউর মাধ্যমে আপনি কথা বললেন দ্যাট ক্যান বি ডান তারপর আবার কি কোয়েশ্চেনিয়ার হইতে পারে রাইট কোয়েশ্চেনিয়ার ক্যান বি ডান যে আপনি কোয়েশ্চেনিয়ার করতেছেন ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট অ্যান্ড আন আনসিভ সো জিনিসটা মানে ওই ফিজিক্যাল মেজারমেন্টে আন অফ মানে কোনো কিছু অবস্ট্রাকাল
আচ্ছা তাহলে তারপরে আমরা দেখতেছি যে টাইম হরাইজনটা কী হবে সো ইটস উইল বি ক্রস সেকশনাল আর লঙ্গি চুডাল আর একবারে আপনি করবেন কিনা সেটা সে ওয়ান টাইমে আপনি করে ফেলবেন কিনা সেটা আবার ক্রস সেকশনাল হতে পারে যে আপনি লঙ্গি চুডাল কি ওভার টাইম আপনি সময় নিয়ে করবেন ঠিক আছে যে টাইম হরাইজনটা কেমন হবে যে আপনি মানে একটা টাইম ফ্রেমে করে ফেলবেন নাকি ওভার দ্য টাইম আপনি আস্তে আস্তে একবার একটা করলেন তারপর আবার করলেন তারপর আবার করলেন এরকম মানে ভাগ ভাগ করে করবেন নাকি আপনি একবারে আপনি ইউ উইল ডু ইট বুঝতে পারছেন তারপর হচ্ছে স্যাম্পলিং ডিজাইন স্যাম্পলিং ডিজাইন ওই যে প্রবাবিলিটি নন প্রবাবিলিটি স্যাম্পল ওই যে আমরা যেটা বললাম যে পপুলেশন থাকবে পপুলেশন থেকে আপনি স্যাম্পলিং করতে হবে যে আপনি একটা ওভারঅল পপুলেশন থাকবে পপুলেশন থেকে স্যাম্পল নেবেন যে আপনার এক হাজার এমপ্লয়ি আছে এক হাজার এমপ্লয়ি তো করা দরকার না এক হাজার জনের মধ্যে আপনি যদি পঞ্চাশ জনকে করেন তাহলে তো আপনার এক হাজার জনকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে গত পয়েন্ট তারপর হচ্ছে আপনার ইউনিট অফ অ্যানালাইসিস পপুলেশন টু বি স্টাডিড তারপরে আপনার পপুলেশন টু বি স্টাডিড কারা কারা আপনার ইন্ডিভিজুয়ালস হইতে পারে ডায়েটস হইতে পারে গ্রুপস হইতে পারে অর্গানাইজেশনস আর মেশিনস অনেক কিছু হইতে পারে এখন ইন্ডিভিজুয়ালসের মধ্যে আপনার ইউনিট অফ অ্যানালাইসিস অনেক কিছু হইতে পারে এমপ্লয়িজ হইতে পারে ওয়ার্কার্স হইতে পারে টিচার্স অনেক কিছু মানে ইট ক্যান বি আ পার্সন ক্যান বি গ্রুপস অর্গানাইজেশন আর মেশিন সো আলট অফ থিংস ক্যান বি তো তাহলে মেজারমেন্ট অফ ভ্যারিয়েবলস কী আছে দেখেন অপারেশনাল ডেফিনেশন ডায়মেন্ডস অ্যান্ড এলিমেন্টস অফ কনসেপ্টস ওয়াট অ্যান্ড অপারেশনাল ডেফিনেশন এবার আমরা দেখি তাহলে কোন জিনিসটা কী আছে তো ভ্যারিয়েবলসগুলোর যে কথা বলছিলাম ভ্যারিয়েবলসগুলো আমরা কীভাবে মেজার করতে পারি রাইট তো ভ্যারিয়েবলসগুলো মেজারমেন্টের ক্ষেত্রে ইজিলি মেজার ভ্যারিয়েবলস ইউজিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টস লাইক ব্লাড প্রেশার পালস রেটস বডি টেম্পারেচার হাইট অর ওয়েট এই জিনিসগুলো ইজিলি মেড করা যায় না যে আপনার ব্লাড প্রেশার কত আছে ওটা তো ইজিলি মাপা যাবে আপনার পালস রেট কত আছে সেটা মাপা যাবে আপনার বডি টেম্পারেচার কত ডিগ্রি আছে সেটা মাপা যাবে হাইট ওয়েট এগুলো ইজিলি মাপা যায় না সো দিজ আর কি ইজিলি মেজারিং মেজারেবল ভ্যারিয়েবলস বাট পিপলস সাবজেক্টিভ ফিলিংস অ্যাটিটিউডস অ্যান্ড পারসেপশনস দ্য মেজারমেন্ট অফ দিস ফ্যাক্টরস অর ভ্যারিয়েবলস বিকামস ডিফিকাল্ট মানুষের যে সাবজেক্টিভ যে ফিলিংসগুলো আছে হ্যাঁ তারপরে অ্যাটিটিউডস আছে মানুষের যে অ্যাটিটিউড বিহেভিয়ার তারপরে মানুষের চিন্তাধারা অ্যান্ড দ্য মেজারমেন্ট অফ দিস ফ্যাক্টরস অফ ভ্যারিয়েবলস বিকামস ডিফিকাল্ট এই জিনিসগুলো মেজার করা তো ডিফিকাল্ট হয়ে যায় তাই না এখন ধরেন ব্যাপারটা হচ্ছে মানে ধরেন হাজব্যান্ড ওয়াইফকেই বলতেছে যে আই লাভ ইউ ঠিক আছে তা এখন হাজব্যান্ড ওয়াইফ জিজ্ঞেস করতেছে যে কতটুকু তাই না আপনি কীভাবে মেজার করবেন বলেন ডিফিকাল্ট না ব্যাপারটা তাই কতটুকু আপনি লাভ করেন মানে এই জিনিসটা আপনি বুঝাবেন কীভাবে তাহলে এটা কি মেজার করা যায় এক্সাক্টলি সো আনমেজারেবল তো ব্যাপারটা হচ্ছে ওইটাই তাই বলতে হয় হয়তো সর্বোচ্চ বলে যাবে যে তোমার জন্য আমি চাইলে মরে হয়ে যেতে পারি এরকম আর কি ব্যাপারটা তাই না তো এর বেশি কিছু তো হবে না তো এই আর কি তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা ওইটা ওই ধরনের যে সাবজেক্টিভ যে ফিলিংসগুলো আছে ওই সাবজেক্টিভ ফিলিংসগুলো উই ক্যানট মেজার রাইট সো ওই ধরনের জিনিসটা আছে যে জিনিসগুলো আমরা মেজার করতে পারি না বাট আমাদের নর্মাল আদার যে মেজারিং ভ্যারিয়েবলসগুলো আছে ওইগুলো উই ক্যান ইজিলি কি মেজার বুঝতে পারছেন তারপরে বলতেছে যে রিডিউস দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট নোশনস তারপর আর কনসেপ্ট সাচ ইস মোটিভেশন ইনভলভমেন্ট স্যাটিসফ্যাকশান বায়ার বিহেভিয়ার অ্যান্ড দ্য লাইক টু বি অবজারভেশন এখন আপনি এই কোর্সটা করে কতটুকু স্যাটিসফাইড হলেন সেটা তো এক একজনের স্যাটিসফ্যাকশান লেভেল এক এক রকম হবে তাই না কেউ বলবে স্যার আমার অনেক ভালো লাগছে কেউ বলবে না আমার কাছে অনেক বোরিং মনে হয়েছে এক একজনের লেভেল অফ স্যাটিসফ্যাকশানটা তো এক এক রকম তাই না সেম ফুডই খাচ্ছেন কারো কাছে ভালো লাগতেছে কারো কাছে ভালো লাগতেছে না কি ঠিক কি না সবার টেস্ট বার্ডস তো সেম না সো এই যে জিনিসগুলো এই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট জিনিসগুলো যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নোশনসগুলো আছে আছে দিস ক্যান নট বি মেজার ইন দ্য সেম ওয়ে আবার সবার জন্য সেমও না সো ইটস এই ধরনের জিনিসগুলো মেজারমেন্টগুলো তো ইটস ডিফিকাল্ট ঠিক কি না নর্মাল জিনিস আপনি মেজার করতে পারবেন আমরা যেগুলো দেখলাম ওই যে ওই জিনিসগুলো ইজিলি মেজার করা যায় বাট এই যে আপনার পারসেপশনস কনসেপ্টস নোশনস অ্যাটিটিউডস পারসেপশনস এইগুলো তো ইজিলি মেজার করা যায় না যায় কি সো দ্যাটস দ্য থিং The reduction of abstract concepts, reduction of abstract concepts to render them measurable in a tangible way is called operationalizing the concepts. Okay, so that means reduction of the abstract, abstract key, which is abstract concepts to render them measurable in a tangible way is called operationalizing the concepts. Operationalize the concepts, and actually, you operationalize the concepts. তাই না আমি যে অ্যাকচুয়ালি কোর্সটা করে স্যাটিসফাইড ওই জিনিসটা আমি বুঝবো কীভাবে ওটাকে আমার তো অপারেশনালাইজ করতে হবে ঠিক কি না ওটা তো একটা নাম্বারের আওতায় নিয়ে আস
কনসেপ্ট বুঝতে পারছেন দেখেন তো মেজারমেন্টে আমরা কি করতেছি দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অফ নাম্বারস অর আদার সিম্বলস টু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ সাবজেক্টস অ্যাকর্ডিং টু আ প্রি স্পেসিফাইড সেট অফ রুলস তার মানে কি দ্য অ্যাসাইনমেন্ট অফ নাম্বারস তার মানে আপনি কি করতেছেন নাম্বার অ্যাসাইন করতেছেন রাইট ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাসাইন নাম্বারস অর আদার সিম্বলস টু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অবজেক্টস অ্যাকর্ডিং টু আ প্রি স্পেসিফাইড সেট অফ রুলস একটা সেট অফ রুলসের উপরে বেস করে আপনি একটা জিনিসটাকে নাম্বার দিয়ে দেন স্যাটিসফ্যাকশনের লেভেলকে একটা নাম্বার দিয়ে দেন লেভেল অফ লাভকে একটা নাম্বার দিয়ে দিলেন এরকম তো জিনিসটা হচ্ছে এরকম আসবে নাম্বারটা হবে এরকম ঠিক আছে যেরকম প্রফেশনাল অ্যান্ড টেকনিক্যাল স্কিল স্টেজ অন টপ অফ ডেভেলপমেন্ট ইন হিজ আর ফিল্ড সো এখানে আপনি বলবেন স্ট্রংলি ডিজ্যাগ্রি ডিজ্যাগ্রি অ্যাগ্রি অর স্ট্রংলি অ্যাগ্রি বুঝছেন ব্যাপারটা যে আপনি স্ট্রংলি ডিজ্যাগ্রি করতেছেন নাকি শুধু ডিজ্যাগ্রি করতেছেন অ্যাগ্রি করতেছেন তার মানে এখানে একটা নাম্বার দেওয়া আছে এক থেকে অপারেশনালাইজ করা হচ্ছে এক থেকে কত পর্যন্ত দশ পর্যন্ত তাহলে এই এক থেকে যে দশ পর্যন্ত যে আপনি অপারেশনালাইজ করলেন এই জিনিসটাই হচ্ছে যে আপনার প্রফেশনাল অ্যান্ড এই যে মানে এই জিনিসটাকে হচ্ছে আপনি অপারেশনালাইজ করলেন যে একটা নাম্বারে নিয়ে আসলেন যে আমি বলে দিলাম যে আমি স্যাটিসফাইড আমি এই কাজটা করে বা আমি মানে এই জবে আমি স্যাটিসফাইড তো জবটা আপনি কতটুকুন স্যাটিসফাইড স্ট্রংলি অ্যাগ্রি অ্যাগ্রি ডিসঅ্যাগ্রি অর স্ট্রংলি ডিসঅ্যাগ্রি তাহলে একটা নাম্বার কিন্তু চলে আসতেছে আমরা কিন্তু জিনিসটাকে একটা কি অপারেশনালাইজ করে ফেললাম তারপরে পার্সোস ইউনিভার্সিটি ইনোভেটিভ অপরচুনিটিস টু প্রোভাইড নিউ সার্ভিসেস সো এই জিনিসটাকে আপনি অ্যাগ্রি করেন কি করেন না সেই জিনিসটা বলবে যে অ্যাকচুয়ালি আসলে করে কি করে না তো করার ক্ষেত্রে আপনি যে এই যে টার্মসগুলো হয় স্ট্রংলি ডিজ্যাগ্রি ডিজ্যাগ্রি অ্যাগ্রি অ্যাগ্রি বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা যে আপনার জব স্যাটিসফ্যাকশান আপনার টেস্ট তারপরে হচ্ছে যে আপনার মানে কোনো কিছু মানে আপনার পারসেপশান এই জিনিসগুলোকে এইভাবে আমরা নাম্বারে নিয়ে আসতে পারি মেজারমেন্টে নিয়ে আসতে পারি কত পয়েন্ট তাহলে হোয়াটস ফানি এনিথিং ফানি আচ্ছা আচ্ছা এবার দেখেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অবজেক্টস তো ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অবজেক্টসে যদি আমরা আসি তাহলে কি কি বলতেছে অবজেক্টসে দেখেন ইনক্লুড পারসনস স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটস কোম্পানিস কান্ট্রিস কিচেন অ্যাপ্লায়েন্সেস রেস্টুরেন্ট শ্যাম্পু ইয়োগার্ড অ্যান্ড সো অন তার মানে কি এই জিনিসগুলো কি অবজেক্টিভ অবজেক্টিভগুলো কি সাধারণত ইজিলি আইডেন্টিফাই করা যায় তাই না যে আপনি ইনক্লুড পারসনস পার্স ব্যক্তি বিশেষ হলে তো আপনি একটা ব্যক্তিকে অমুক ব্যক্তি একজন দুজন তিনজন চারজন পাঁচজন ছয়জন এমপ্লয়ি একজন দুজন তিনজন চার পাঁচজন ছয়জন স্যাটিসফ্যাকশান কি আপনি বলতে পারবেন একটা স্যাটিসফ্যাকশান দুইটা স্যাটিসফ্যাকশান এরকম তো বলা যায় না সো দিস থিং ইস এ পার্সনসটা ক্যারেজ করা যায় তারপর আপনার অবজেক্টসে কি স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটস হতে পারে এস বিউজ মানে বুঝছেন তো আপনার স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট কি বলেন এস বি ইউজ হচ্ছে যে আপনার একটা স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট যেটা হচ্ছে যে আপনার একটা কোম্পানির আন্ডারে মাল্টিপল বিজনেসেস থাকতে পারে ঠিক আছে তো মাল্টিপল বিজনেসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনার একটা ধরেন আপনি ডিফারেন্ট সর্ট অফ বিজনেসেস করেন তো এর মধ্যে ধরেন আপনার রেস্টুরেন্ট বিজনেস আছে আপনার মানে ক্যাটারিং বিজনেস মানে একটা রেস্টুরেন্ট বিজনেস করলেন আবার আপনার যে ওয়েডিং ইয়া করেন এখন তো ওই ওই যে ওয়েডিং ইয়ে কাজ ইভেন্ট যে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট যেটা ওয়েডিং অর্গানাইজ করে ওয়েডিং অর্গানাইজ করে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এটা আছে আপনার ক্যাটারিং আছে তো দিস উইল বি ইউর স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটস আরেকটা আছে যে আপনার ডেকোরেশন আইটেমস থাকতে পারে সেটা হইতে পারে সো দেখা গেল কি আপনি ফুডের ক্যাটারিংও করতেছেন মানে সাজান ওয়েডিং প্ল্যানার্স ওই যে সাজান ওয়েডিং প্ল্যানার্সরাও ওরা সব কিছু করে থাকে ওদের ফুড আছে ডেকোরেশন আছে হ্যাঁ এভরিথিং সব কিছু তারপর আপনি ওয়েডিং কতজন মানুষ কি আপনার কিচ্ছু চিন্তা করতে হবে না দে উইল ডু এভরিথিং ফর ইউ বুঝতে পারছেন ডেফিনেটলি উইল টেক এ মানে সো ওদের হচ্ছে ওটা একটা স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট ফুড একটা স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট স্টেজ ডেকোরেশনের জন্য এটা একটা স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিট বুঝতে পারছেন তারপর অন্যান্য আনুষাঙ্গিক যে জিনিস ওয়েডিং প্ল্যানিং আছে সেটা একটা স্ট্র্যাটেজিক নিউজ মানে কমিউনিটি সেন্টার হায়ার থেকে শুরু করে এভরিথিং বুঝতে পারছেন এক্সাম্পলস অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অবজেক্টস তাহলে দেখেন অ্যাচিভমেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক অফ অবজেক্টস থেকে অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশন অর্গানাইজেশনাল ইফেক্টিভনেস শপিং এনজয়মেন্ট লেন্থ ওয়েট সার্ভিস কোয়ালিটি অ্যান্ড টেস্ট এই যে যে জিনিসগুলো বলতেছি মোটিভেশন কার কতটুকু মোটিভেশন সেটা তো আমরা মেজার করতে পারবো না পারবো সো ওই জিনিসগুলোকে আমাদেরকে অপারেশনালাইজ করতে হবে তারপর অর্গানাইজেশনাল ইফেক্টিভনেস কতটুকু ইফেক্টিভ সেটা আমরা বলতে পারবো না দেন শপিং এনজয়মেন্ট কতটুকু এনজয় করতেছি লেন্থ ওয়েট সার্ভিস কোয়ালিটি টেস্ট ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো তো আ
সেখানে ওই যে আপনি যে ভ্যারিয়েবলটা নিয়ে কাজ করতেছেন যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলসগুলো আপনার ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলসকে ইম্প্যাক্ট করতেছে আদৌ কি সেটাকে আমরা মানে মেজার করতে পারতেছে কিনা সেই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছেন ওই যে আমরা পড়ছিলাম না যে ওয়ার্ক স্ট্রেস আমার জব স্যাটিসফ্যাকশানকে কমায় দেয় খেয়াল আছে ওয়ার্ক স্ট্রেস ছিল আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ছিল কি আমার জব স্যাটিসফ্যাকশান তাহলে এই যে ভ্যারিয়েবলসগুলো আছে এই জিনিসগুলোকে আমার মেজার করতে হবে আমার ওয়ার্ক স্ট্রেসটাকে আমি একটা মেজারমেন্টে নিয়ে আসতে হবে আমার যে জব স্যাটিসফ্যাকশান আছে সেটাকেও একটা মেজারমেন্টটা নিয়ে আসতে হবে যাতে ওটাকে কাউন্ট করা যায় ওই মেজারমেন্টে আনলে তখন আমি যখন ওই যে মানুষের কাছ থেকে ডেটা কালেকশান করবো সেই জিনিসটাকে আমি এক্সেল ওই যে কোডিং করতে পারবো বুঝতে পারছেন কারণ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস কম্পিউটার তো আমার আপনার ভাষা বুঝবে না কম্পিউটার বুঝবে কিসের ভাষা কোডিংয়ের ভাষা আপনি একটা কোড করে দেবেন একটা কোডিং করে দেবেন ওই কোডিংয়ের ভাষা সে বুঝবে কিন্তু আমি যদি মুখে বলি সেই জিনিসটা তো সে বুঝবে না তো তাকে ওভাবে কোড করতে হবে যে ওই ডাটাকে আপনি যে ডাটাটাকে কালেক্ট করলেন কালেক্ট করার পর ওই জিনিসটাকে করে তো ওই ডাটাটা যে কালেক্ট করবেন আগে যদি মেজারমেন্টই না থাকে মেজারমেন্ট না থাকলে আপনি কেমনে কালেক্ট করবেন মানে ওই জিনিসটা আসলো তারপর ওই মেজারমেন্ট অনুযায়ী তো আপনি কোডিংটা করবেন বুঝতে পারছেন সো দ্যাটস হাউ ইট উইল কাম আনলেস দ্য ভ্যারিয়েবলস আর মেজার ইন সাম ওয়ে উইল নট বি এবল টু টেস্ট আওয়ার হাইপোথিস অ্যান্ড উইল ফাইন অ্যান্সার্স টু কমপ্লেক্স রিসার্চ ইস্যুস এটাকে যদি মেজার করা না যায় কোনোভাবে মেজার করা যাচ্ছে না তাহলে ওই ভ্যারিয়েবলকে আমরা ইউজ করতে পারবো না ঠিক আছে এই যে রিসার্চ ইস্যুস কমপ্লেক্স রিসার্চ ইস্যুস ফাইন করার জন্য উইল নট বি এবল টু টেস্ট আওয়ার কি হাইপোথিস বুঝা গিয়েছে সো যদি ভ্যারিয়েবলসগুলো এমন শুধু ভ্যারিয়েবলসগুলো মেশার করা যায় তাহলে আমরা কি ই করতে পারবো বুঝাতে পারছি টু টাইপস অফ ভ্যারিয়েবলস দেখেন দুই ধরনের ভ্যারিয়েবলস আছে তো টু টাইপস অফ ভ্যারিয়েবলসের মধ্যে একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ নেচার কুড বি মেজার্ড যেগুলো অনেক অবজেকটিভ অবজেকটিভ নেচারের যেগুলো সেগুলোকে মেজার করা যায় আর সাবজেক্টিভ নেচার হার্ড টু মেজার ওই যে সাবজেক্টিভ আমরা যেটা বললাম স্যাটিসফ্যাকশান ওগুলো ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু মেজার তাই না অবজেক্টস দ্যাট ক্যান বি ফিজিক্যালি মেজার দ্য লেন্থ অ্যান্ড উইথ অফ অ্যান অফিস টেবিল দ্য অফিস ফ্লোর এরিয়া দ্য ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য এমপ্লয়েজ সো আপনার একটা লেন্থ আপনি মেজার করতে পারবেন না মাপে কতটুকু আছে তারপরে আপনি উইথ অফ অ্যান অফিস টেবিল এটা আমরা মেজার করতে পারবো না এটা কতটুকু আছে ইজিলি এই টেবিলটা তারপরে অফিসের এই যে ফ্লোর এরিয়ায় এই রুমটা কত স্কোয়ার ফিট আছে সেটাও তো মেজার করা যাবে ইজিলি করা যাবে না কিন্তু জব স্যাটিসফ্যাকশানটা মেজার করাটা ডিফিকাল্ট বা ক্লাসের যে স্যাটিসফ্যাকশানটা ক্লাসের স্টুডেন্টের মোটিভেশানটা সেটা করাটা ডিফিকাল্ট এখন কি যে আপনার এত শব্দ করতেছেন কেন পিছে তো ঘুমায় যান শব্দ করেন না দ্য অফিস ফ্লোর এরিয়া ঠিক আছে তো ওই জিনিসগুলো তো মানে আপনার ওই জিনিসগুলো তো মেজার করা যাচ্ছে না ঠিক কিনা তো ওগুলো উই ক্যানট মেজার রাইট তারপরে যেটা বলছে যে ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এমপ্লয়িজ ডেমোগ্রাফিক বলা যায় এইজ জেন্ডার ইনকাম এগুলোও তো মেজার করা যায় আপনার বয়স কত হয়েছে সেটা মেজার করা যাবে আপনার ইনকাম কত সেটা মেজার করা যাবে আপনার এইজ কত বয়স কত ইনকাম জেন্ডার আপনি পুরুষ না মহিলা সেটা তো মেজার করা যাবে নাকি এগুলো তো সহজেই করা যায় তো এগুলো হচ্ছে আমার মেজারমেন্ট সাবজেক্টিভ মেজার্স যেরকম ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারস বলছে হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ওয়ার্কিং ইন দিস অর্গানাইজেশন আপনি কতদিন ধরে এই অর্গানাইজেশনে কাজ করতেছেন হোয়াট ইজ ইউর জব টাইটেল আপনার জব টাইটেলটা কি তারপরে হোয়াট ইজ ইউর ম্যারিটাল স্টেটাস আপনার বৈবাহিক অবস্থা কি দ্য নাম্বার অফ ইউর চিলেন এগুলো তো সবই মেজার করা যায় ইজিলি তাই না তারপরে দ্য অ্যাবসেন্ট ইজ অফ এমপ্লয়েজ দ্য নাম্বার অফ প্রোডাক্টস এই জিনিসগুলো সবই কাউন্টেবল কাউন্ট করা যায় অবজেক্টিভ এইবার আসেন অবজেক্টস দ্যাট ক্যান্ট বি মেজার্ড ফিজিক্যালি ফিজিক্যালি যে জিনিসগুলোকে মেজার করা যায় না দ্য পারসেপশানস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস আপনার মতামত আপনি কি চিন্তা করতেছেন আপনি কি ভাবতেছেন সেটা কি মেজার করা যাবে আমি কোনো নাম্বার দিয়ে অ্যাটাচ করতে পারবো এখন এই ক্লাসের মধ্যে আপনারা যে কজন আসেন এক একজনের মাথায় এক একজন অনেক জিনিস ঘুরতেছে কিন্তু কথাটা বুঝছেন আপনার পারসেপশানটা অ্যাবাউট দিস ক্লাস ক্যান বি সো ডিফারেন্ট কেউ চিন্তা করতেছে আর আমি কোনো মতে পাশ করে গেলে বাইরে হতে পারলেই হইলো আর এই বকবকা নিয়ে শুনতে হবে না আছে আবার কেউ আছে যে না আমি আই হ্যাভ টু লার্ন ফ্রম হেয়ার আমি এই জিনিসটা শিখতে চাই শিখে আমি আমার ফিউচারে আমি এই জিনিসটাকে কাজে লাগাইতে চাই ঠিক আছে আর কেউ কেউ আসেন না মেডেল পজিশন ব্ল্যাঙ্ক মানে আসলে আমি কি শিখবো দরকার নেই এমনি মানে পাশলি হয় না বুঝতেছি না আসলে কি কনফিউজ ঠিক আছে এক একজনের পারসেপশানটা এক এক রকম রাইট কেউ তো ঠিক কি না ঠিক কি না কেউ আ
বাট আপনি কি চিন্তা করছেন সেই জিনিসটা তো আমি মেজার করতে পারবো না এক্সটেন্ট অফ অথরিটি গিভেন টু ইন্ডিভিজুয়াল তা আমাকে কতটুকু অথরিটি দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড এটা থ্রু সাম হাওয়া তো মেজার করা যাবে হাউ দ্য সুপারভাইজার ট্রিটস দ্য ওয়ার্কার্স প্রমোশনাল অপরচুনিটিস অ্যান্ড দ্য ডিগ্রি অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড আপনি এখানে কতটুকু বুঝতেছেন সেটাও তো একটা ব্যাপার আপনি কে কতটুকু বুঝছেন সবাই তো বলতেছেন স্যার বুঝছি স্যার কিন্তু কতটুকু আসলে বুঝছেন সেটাও তো একটা ফ্যাক্ট হ্যাঁ বলেন স্যাটিসফ্যাকশন তাই এক্স্যাক্টলি আপনি বলতে পারবেন অনেকে তো না এসেও স্যাটিসফাইড এই যে আপনি যেরকম ক্লাসে আসেন না ঠিক মতো রেগুলার হয়তো ক্লাসে আসেন না কিন্তু আপনি তো হায়েস্ট পেয়ে গেছেন তো তাহলে এখন আমি কীভাবে বলবো এখন আপনি তো রেগুলার ক্লাস দুই তিন ক্লাসে আসেন নাই মনে এটা মানে আজকে ফার্স্ট আসলেন ঈদের পরে তো আপনি লাস্ট থ্রি ক্লাসে আসেন নাই কিন্তু আপনি তো ঠিকই হায়েস্ট পাইছেন তো এখন আমি কি আমি কী ধরে নিবো আমি বলেন তাহলে আপনি তো আস হ্যাঁ তো আবার আরেকজন হায়েস্ট পাই শুনে আজকে আবার আসেই নাই ঠিক আছে ওই যে কে জানি সাবাদ না কে বলেছিলাম এখন পরে ক্লাসের পরে বলবো না ঠিক আছে আমার ইয়াতে এসে না এখন ক্লাস টাইম তো মানে অফিস আওয়ারে এসে তো এই জিনিসটা কিন্তু ডিরেক্টলি বলা যায় না আপনি মোটিভেটেড আপনি শিখতে চান আপনি করতে চান কিন্তু হয়তো সাম ফর সাম রিজন আপনার বাইন্ডিংস আছে আপনি হয়তো আসতে পারেন না ইটস নট ডিরেক্টলি রিলেটেবল দেয়ার সেভারাল আদার ফ্যাক্টার্স বুঝছেন ব্যাপারটা তো অনেক কিন্তু আদার ফ্যাক্টার্স আছে আর এইখানে জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা যেভাবে মানে হ্যাঁ আপনার হার্ড টাইম হইতো মানে জিনিসটা যদি মানে ইফ উই আই উডেন হ্যাভ মেড ইন ইজিয়ার তাহলে আপনার হার্ড টাইম হইতো হার্ড টাইম হইতো কীভাবে যে আমরা যেভাবে মানে উই উডেন হ্যাভ প্রোভাইডেড দ্য সাজেশনস অ্যান্ড এভরিথিং তাহলে তো ডেফিনেটলি উড হ্যাভ ফেস তখন আপনি বাধ্য থাকতেন ক্লাসে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু ওয়েল ইউ হ্যাভ টু কাম টু দ্য ক্লাস মানে বুঝছেন ব্যাপারটা বাট হ্যাঁ এখন ডেফিনেটলি তারাও আসতে হবে তারা যদি কেউ যদি আসলে সত্যিকার অর্থে শিখতে চায় কিন্তু জাস্ট মনে করি এক্সামের জন্য অ্যাটেন্ড করলাম করে স্লাইড দেখে দিয়ে দিলাম দিস ইজ নট লার্নিং আপনি হায়েস্ট কেন আপনি আরও কিছু পেয়ে যান এখানে ফোর আউট অফ ফোর নিয়ে বেরোন ডাজেন্ট ম্যাটার ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স কথাটা বুঝছেন দিন শেষে যদি কিছু করতে না পারেন তাহলে ওই সিজিপি ইস জাস্ট আ পিস অফ পেপার নাথিং এলস গো দ্য পয়েন্ট আমি এরকম আমার লাইফে অনেক ভিডিও কার্ডরা দেখছি যারা অ্যাভারেজ স্টুডেন্ট ছিল দে আর ডুইং রিয়েলি ওয়েল ইন দিয়ার প্রফেশনাল লাইফ আই হ্যাভ সিন পিপল so i mean it's just not all about your marks it's also about learning because jara actually know how to do it tada kokhono bole na je kaj janle kokhono atke thakte hoy na kotha bolchen ekta jinish manush kintu bole dekhen je jara kaj jane kaj jane jara tara kintu dekhben atke thake na oneke dekhen por lage onek garir mechanic ache boro boro gari mechanic kichchu jane na five pass lokkho lokkho taka kamai des i know a person from this age yate je noddate nodda na i mean je boshundor apple or golite thik ache so auto express abdul samad bhai he is like tamon kichu jana na but unar gari less dekhle mane unar mone bashe par lakh par day 1 lakh taka income erokom mane bujhchen byapar ta but he knows how to work with expensive cars bujhchen ki ha আচ্ছা এবার দেখেন সো হোয়াট আর দ্য টেকনিক্স দ্যাট উই শুড ফলো টু মেজার দোজ ভ্যারিয়েবলস তাহলে যে জিনিসগুলো ইজিলি মেজার করা যায় না সেগুলো আমরা কীভাবে গাইস সো যে জিনিসগুলো মেজার করা যায় না অ্যাবস্ট্রাক্ট নোশন যেগুলো যে থিওরিটিক্যাল ভিউ থিওরিটিক্যাল ভিউ যেগুলো আছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নোশন বলতে আমরা বুঝা যাচ্ছে কি টেকনিক্স টু মেজার দিস ভ্যারিয়েবলস তো রিডিউস দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট নোশন তাহলে অ্যাবস্ট্রাক্ট নোশন যে থিওরিটিক্যাল ভিউ টু অবজারভেবল বিহেভিয়ার অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার মানে এই যে থিওরিটিক্যাল ভিউ যে আপনার যে মোটিভেশন স্যাটিসফ্যাকশন বলেন মোটিভেশন পারসেপশন তিনটা ওয়ার্ড বললাম পারসেপশন মোটিভেশন স্যাটিসফ্যাকশন সো এই জিনিসগুলোর যে থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউটা আছে এই থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউটাকে কমায় নিয়ে এসে এটাকে একটা অবজারভেবল ভিউতে আনতে হবে অবজারভেবল ভিউতে কীভাবে আনবো যে আপনি ক্লাসে কী অবস্থা আপনি কি অ্যাক্টিভ কি না ক্লাসে আপনি অ্যাটেন্টিভ কি না কথাটা বুঝেন ওয়েদার ইউ আর লিসেনিং আপনার ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন মানে বুঝছেন না এই জিনিসগুলো দিয়ে কিন্তু টু সাম এক্সটেন্ট জাজ করা যাবে এখন যে পার্সেন্টটা খুবই বিরক্ত শো করতেছে কেউ মানে সে এখানে বোঝা যাবে যে সে ইজ নট ইন্টারেস্টেড বা মোটিভেটেড না বাট দ্য পার্সন যে বিরক্ত মানে হি ইউজ অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভলি শুনতেছে অ্যাটেনশান দিচ্ছে হ্যাঁ তার মানে তার মধ্যে স্যাটিসফ্যাকশান লেভেলটা আছে তার মানে কি এই যে আমার যে অ্যাবস্ট্রাক্ট নোশনটা যে থিওরিটিক্যাল ভিউটাকে আমি টু সাম আউ অবজারভেবল বিহেভিয়ারের মাধ্যমে অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্সের মাধ্যমে উই ক্যান মেজারেবল করতে পারি বুঝতে পারছেন 
even though it's difficult to measure but two unnonno jinish gulo diye we will try to ki measure it bujhte parchen tale dekhen for instance the concept of thirst is abstract we cannot see thirst apnar je pani bipasha lagche seta amra dekhte parina but it's an abstract we expect a thirsty person to drink water je ekjon pani bipasha paise jar bipasha lagche seta pani khabe etai shabhavik take eta expect korbo we determine the thirst levels by measuring the quantity of water that a person drinks tale bujhen ekhon she koto dukun thirsty seta ki apni bolte parben pani bipasha lagche eta ki bola ta easy je koto dukun thirsty apni তাহলে আপনি এটা বুঝে বলতে পারেন কি হবে যে কেউ একজন এক লিটার পানি খেয়ে ফেললো কেউ আবার একসাথে দেখা গেল মাত্র এক গ্লাস খাইলো তাহলে মানে বোঝা যাবে অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার দ্যাট ইউ আর কনজার্মিং মানে কনজিউমিং আপনার মানে পিপাসা লাগার পরে পানি পিপাসা লাগার পরে তৃষ্ণা লাগার পরে তৃষ্ণা লাগার পরে আপনি যতটুকুন পানি খেয়েছেন ওইটা দিয়ে আমি একটা নাম্বারাইজ করবো যে আপনি আধা লিটার পানি খেলেন এক লিটার খেলেন এক গ্লাস খেলেন দুই গ্লাস খেলেন বুঝছেন ব্যাপারটা দেখা গেল আপনি কেউ একজন এক গ্লাস খেলো কেউ তিন গ্লাস খেলো তাহলে যে তিন গ্লাস খেলেছো হি ইজ মোর থার্সটি বুঝছেন কোন চ্যাপ্টার সিক্স এটা চ্যাপ্টার ফাইভ হুম আচ্ছা তাহলে দেখেন অপারেশনাল ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে ডাইমেনশনস অ্যান্ড এলিমেন্টস কী কী ডাইমেনশনস অ্যান্ড এলিমেন্টস আছে দেখেন অপারেশনাল ডেফিনেশনে আই স্টেটমেন্ট অফ দ্য স্পেসিফিক ডাইমেনশনস দ্য মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড এলিমেন্টস রিপ্রেজেন্টেটিভ বিহেভিয়ার থ্রু উইচ আ কনসেপ্ট উইল বিকাম মেজারেবল তার মানে যে যে ওই যে মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আছে আমরা ওই যে দেখালাম যে তৃষ্ণা যেটা ওইটা দিয়ে ওইটার যে মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আছে অ্যান্ড এলিমেন্টসগুলো আছে যেগুলো হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ বিহেভিয়ার তো আমার কতটুকু তৃষ্ণা লাগছে সেটা তো আমি বুঝবো না কিন্তু আমি কতটুকু কয়েক গ্লাস পানি খাইলাম সেটার উপরে বোঝা যাবে যে আমার কতটুকু তৃষ্ণা সো এটা হচ্ছে আমার রিপ্রেজেন্টেটিভ বিহেভিয়ার এইটা দিয়ে থ্রু উইচ এ কনসেপ্ট উইল বিকাম মেজারেবল তার মানে ওই যে অন্য অন্য যে রিপ্রেজেন্টেটিভ বিহেভিয়ারগুলো আছে সেটা দিয়ে আই ক্যান আই ক্যান মেজার বুঝতে পারছেন তারপরে বলতেছে যে অপারেশনালাইজিং একটা হচ্ছে যে আপনি অপারেশনাল ডেফিনেশন অ্যান্ড অপারেশনালাইজেশন ইজ ডান বাই লুকিং অ্যাট দ্য বিহেভিয়ার ডাইমেনশনস অর প্রপার্টিজ ডিনোটেড বাই দ্য কনসেপ্ট দিজ আর দেন ট্রান্সলেটেড ইন্টু অবজারভেবল অ্যান্ড মেজারেবল এলিমেন্টস বুঝছেন ব্যাপারটা যে এই যে অন্য অন্য আনুষাঙ্গিক যে জিনিসগুলো আছে ওইটার জন্য আপনি যা যা করতেছেন সেটা আপনি অবজার্ভ করবেন ওই অবজারভেবল বিহেভিয়ারগুলো ডাইমেনশনস থেকে ইউ উইল কাম আপ উইথ দ্য কি ইউ উইল ট্রান্সলেট ইট অবজারভেল অ্যান্ড মেজারেবল এলিমেন্টস ওইটাকে আপনি একটা কি মেজারেবল এলিমেন্টে নিয়ে আসবেন বুঝছেন অপারেশনালি ডিফাইনিং আর কনসেপ্ট ইনভলভ দ্য সিরিজ অফ স্টেপস তার মানে একটা অপারেশনালি যদি একটা কনসেপ্টকে ডিফাইন করতে চান হোয়াট ইট ইনভলভ ইট ইনভলভ দ্য সিরিজ অফ স্টেপস বুঝতে পারছেন তো তাহলে অপারেশনালাইজেশন দেখেন দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাচিভ অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশন তার মানে আপনার অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশন যেটা আছে দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাচিভমেন্ট আমরা যে অ্যাচিভমেন্ট অ্যান্ড মোটিভেশন ওয়ার্ড বিহেভিয়ারাল ডাইমেনশনস অর ক্যারেক্টারিস্টিক্স উড বি এক্সপেক্ট টু ফাইন্ড ইন পিপল উইথ হাই অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশন তো যাদের নাকি অনেক বেশি অ্যাচিভ করার মোটিভেশন দে আর অলওয়েজ কম্পিটেটিভ সো ওই কোন বিহেভিয়ারগুলো দেখে আমি বুঝতে পারবো যে অনেক অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেট ওরিয়েন্টেড তাহলে দেখেন দ্য পিপল হু হ্যাভ হাই অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশন উড প্রবলি হ্যাভ দ্য ফলোইং ফাইভ টিপিক্যাল ব্রড ক্যারেক্টারিস্টিক্স উইচ উই উইল কল ডাইমেনশনস তো দেখেন কি কি পাঁচটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে দে উইল বি ড্রিভেন বাই ওয়ার্ক সবসময় কি কাজ পাগলা হবে যারা নাকি অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড আমাকে এটা শেষ করতে হবে আমি হ্যাভ টু ফিনিশ দিস তাই না এরকমই তো হবে সো দে উইল বি মোর ওরিয়েন্টেড টু ওয়ার্ক নো মুড টু রিল্যাক্স রিল্যাক্স করার মুড নাই কোনো দে উইল বি অলওয়েজ ওয়ার্কিং 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 আমাকে এটা শেষ করতে হবে হ্যাভ টু সো হাই অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড Prefer to work on their own rather than others. On no gender will depend on it. Trust will depend on it. They will do it. They will do it. They will do it. They will engage in challenging jobs rather than easy ones. They want to challenge themselves. They will do it. 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 They want to prove themselves. They will do it. They like to get feedback from their superiors, colleagues. to know how they are progressing ebong tara shetao jante chay je actually je kaaj ta she korteche shetar mane kaaj ta kemon hocche bhalo hocche na kharap hocche so high achievement oriented people ke amra ki panch ta categories dilam tar mane ki ora sob shomoy workaholic hoy khub kaaj pagla hoy kaaj korte chay tader tara ajotha shomoy noshto kore na relax kore tarpor nijedera nijera kaaj korte chay ebong sob shomoy challenging task prefer kore kothin kaaj prefer kore easy na এবং দেখে যে তারা কিভাবে কাজটা সম্পূর্ণ করতেছে এটার পারফরমেন্সটা কি বুঝছেন তার মানে কি অ্যাচিভমেন্ট হাই মোটিভেশন অ্যাচিভমেন্ট 
অ্যাচিভমেন্ট হাই মোটিভেশন অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড আমরা কি পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ওটাকে আমরা কি করলাম মেজারেবল করলাম বুঝতে পারছেন কে কতটুকুন তার মানে এই ক্যাটাগরিগুলোতে যখন আমি নাম্বার দিব তখন আমি বুঝতে পারবো কে কতটুকুন হাই অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড বুঝতে পারছেন কার কত অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশন কত বেশি হাই তারপরে যেটা বলছে অল তো ব্রেকিং দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশন ইউ টু ফাইভ ডাইমেনশন সায়েন্স হ্যাজ রিডিউস দ্য লেভ হ্যাজ রিডিউস ইটস লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন ওই যে থিওটিক্যাল ভিউটাকে কমাই দিচ্ছে না এখন আমরা পাঁচটা এই জিনিসটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে ফেললাম তাই না পাপসটা অবজারভেশনাল বিহেভিয়ার দেখে তার মানে কি ওই যে থিওটিক্যাল যে অ্যাবস্ট্রাক্ট যে নোশনটা আছিল সেটাকে কি করতেছে কমাই দিচ্ছে ঠিক কি না দেওয়ার পরে উই হ্যাভ স্টিল নট অপারেশনালাইজ দ্য কনসেপ্ট ইন্টু মেজার এলিমেন্ট অফ বিহেভিয়ার পাঁচটা ভাগে ভাগ করলাম মানে এখনও তো আমরা অপারেশনালাইজ করি না মেজারেবল বিহেভিয়ারও তো আনি না আনতে পারছি এমনি নেক্সটে আনবো দিস কুড বি ডান বাই ব্রেকিং ইচ ডাইমেনশন ইন্টু ইটস এলিমেন্টস প্রত্যেকটা ডাইমেনশনে যে পাঁচটা ডাইমেনশন আমরা ধরলাম না এই প্রত্যেকটাকে প্রত্যেকটাকে আমরা ব্রেক ডাউন করবো ইন্টু পাঁচটা এলিমেন্টসের মধ্যে ইন অর্ডার টু ডিসকিন ডু ইস দোজ হু হ্যাভ হাই মোটিভেশন ফ্রম দোজ উইথ লেস কার কত অ্যাচিভমেন্টের মোটিভেশন কত হাই এবং কার কত মোটিভেশন লোস লো ওই জিনিসটা আমরা বুঝবো ওই পাঁচটাকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করে মানে ওটাকে নাম্বার নাম্বারাইজ করবো প্রত্যেকটা ইস প্রত্যেকটা ডাইমেনশনকে আমরা কি করবো উইল ব্রেক ডাউন ইন্টু কি এলিমেন্টস এলিমেন্টস অফ ডাইমেনশন নাম্বার ওয়ান দেখেন বি অ্যাট ওয়ার্ক এট দ্য এট দ্য অল অল দ্য টাইম প্রত্যেক সময় ওয়ার্কে থাকে দে উড বি ড্রিভেন বাই ওয়ার্ক উইল দেখেন কি কি হবে সব সময় কাজে থাকে যে আওয়ার্স পার উইক কয় ঘন্টা কাজ করে পার উইকে তাহলে আমরা কিন্তু বুঝে যাবো যে সে কাজ পাগলা কি পাগলা না অ্যান্ড কেউ আছে আট ঘন্টা বাট সে অফিসে দশ ঘন্টা এগারো ঘন্টা বসে থাকে সপ্তাহে মানে এরকম মানে এক্সট্রা আরও একদিন করে তার মানে বুঝতে হচ্ছে সে কাজ পাগলা ছাড়া কিছু না তার মানে বি অ্যাট ওয়ার্ক অল দ্য টাইম বি রিলাকটেন্ট টু টেক টাইম অফ ফ্রম ওয়ার্ক কাজ থেকে বিরতি নিতে চায় না বা কাজের থেকে যে অ্যাবসেন্টিজম করে সেটা না অলওয়েজ অ্যাট ওয়ার্ক তো এটাকে আমরা অপারেশনালাইজ করলাম বুঝতে পারছেন রিজনস আওয়ার্স পার ওয়ার্ক রিজনস নাম্বার তিন নাম্বারটা দেখেন পার্সিভিয়ার ইভেন ইফ দ্য ফেস অফ সাম সেট ব্যাক দিস বিহেভিয়ার ক্যান বি মেজার তার মানে ইভেন দো দে গট সেট ব্যাক সেট ব্যাক হয়ে গেল দে কি করে ওরা পার্সিভিয়ার করে মানে লেগে থাকে বুঝছেন তার মানে যেটা বলতেছে অল দ্য অ্যাব ইলেভেন্টস কুড বি কাউন্টেড বাই আস্কিং আর ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স টু দ্য রেসপন্ডেন্টস থ্রু আ কোয়েশ্চেন আর অর অ্যান্ড ইন্টারভিউস তাহলে আপনি একটা জিজ্ঞেস করতে পারবেন একটা ইন্টারভিউ বা কোয়েশ্চেন করে বলতে পারবেন না যে আপনি কি ফুল টাইম কাজ করেন ওয়ার্কে থাকেন না প্রত্যেক দিন কয়েক ঘন্টা করে কাজ করেন সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা কাজ করেন এই সপ্তাহে কয়েক ঘন্টা কাজ করলে ইন্টু চার করলে তো মাসে কয়েক ঘন্টা কাজ করে বেরোয় আসবে না তাহলে কি এটা আসলে না আওয়ার্স পার ওয়ার্ক দিয়ে আমি বের করে ফেললাম না থ্রু মাই কি ওই যে যে কোনো একটা কোয়েশ্চেন বা ইন্টারভিউর মাধ্যমে তাহলে দেখেন উই যে আমরা যে ধরছিলাম অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশন অ্যাচিভমেন্ট মোটিভেশনটা কিন্তু ইজিলি মেজার করা যায় না তো ওইটাকে আমরা ভেঙে ফেললাম কি পাঁচটা ভাগে পাঁচটা অবজারভেবল বিহেভিয়ারের মধ্যে তাই না যে কাজ করতে চায় কাজ পাগলা তারপরে সে হচ্ছে নিজেই সব কিছু করতে চায় চ্যালেঞ্জিং টাস্ক করতে চায় পাঁচটা ভাগে ভাগ করছিলাম না খেলা আছে লাস্ট স্লাইডে সো ওই জিনিসগুলোকে এখন আমরা আবার আরও নাম্বারসে নিয়ে আসতেছি নাম্বারসে আনার ট্রাই করতেছি নাম্বারসে কীভাবে আনতেছি ওই যে আমি বললাম যে কাজ পাগলা সে সবসময় কাজে থাকবে কখনো কাজ ফাঁকি দেবে না সবসময় প্রেজেন্ট থাকবে কখনো কাজের থেকে ছুটি নিতে চাবে না সহজ সহজে এবং পার্সিভিয়ার যদি কোনো ঝামেলা হয়ও কোনো একটা কোনো কিছু করলো বাট হলো না বাট স্টিল ওটার সাথে লেগে থাকবে নেভার গিভ আপ তাহলে দেখেন এই জিনিসটাকে আমরা কি হলো তাহলে যে সে যে একটা মানে কি ওয়ার্কোহলিক পার্সন বা কাজ পাগলা লোক সেটা আমরা কাউন্ট করে ফেলতে পারতেছি না নাম্বারে গত পয়েন্ট গাইস তার মানে দে উড বি ড্রিভেন বাই ওয়ার্ক উইল বি অ্যাট ওয়ার্ক অ্যাট ফুল টাইম বি রিলাকটেন টু টেক টাইম অফ ফ্রম ওয়ার্ক পার্সিভিয়ার ইভেন পার্সিভিয়ার ইভেন ইন দ্য ফেস অফ সাম সেট ব্যাক দিস বিহেভিয়ার ক্যান বি মেজার তার মানে ওই যে প্রথম যে ইলিমেন্ট আমরা বের পেয়ে গেলাম যে কাজ পাগল দেখছেন পরেরটা কি ছিল নো মুড টু রিল্যাক্স সে অযথা সময় নষ্ট করবে না অফিসে মু রিল্যাক্স করে গল্প গুজব করে আড্ডা মেরে এইগুলো করে করবে না সো এই জিনিসটাকে আমরা কিভাবে করতে পারি দ্য ডিগ্রি অফ আনউইলিংনেস টু রিল্যাক্স ক্যান বি মেজার বাই আস্কিং সার্চ কোয়েশ্চেন্স অ্যাজ হাউ অফ এন্ড ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ওয়ার্ক ওয়াইল ইউ আর আওয়ে ফ্রম দ্য ওয়ার্ক প্লেস আপনি যখন ওয়ার্ক প্লেস থেকে বাইরে থাকেন দূরে থাকেন কতবার আপনি কাজের ব্যাপারে চিন্তা করেন আর আপনি চিন্তা পারেন সিরিয়াস লেভেল
এই যে শেষ হয়ে যাবে পাঁচটা এই যে শেষ এই পর্যন্ত হুম কি আজকে আর না আচ্ছা যাই শেষ করে নিয়ে পরে আবার এটা এখন মাথা ইয়ে হয়ে যাবে হ্যাঁ যাচ্ছে না তাহলে কি আবার নেক্সট ক্লাসে হুম শোর